మొత్తం కలిసి లాగేస్తాం సార్ బయటకి మొత్తం తాలి వెళ్ళిపోయి సార్ తాళి తీపి వెళ్ళిపోయి అది వెళ్ళిపోయి మొత్తం ముట్టేసి అలా ఏమే సార్ ఇది ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్కు ఇతలా చేశారు తర్వాత నేవీ వాళ్ళు కూడా హెల్ప్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ ప్రధానంగా ఏం జరిగిందంటే జీరో జెట్టిలో ఏదైతే షిప్స్ బోట్స్ పార్క్ చేసి ఉంటుందో దాంట్లో ఒక్క షిప్లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ ఏదో కురవాళ్ళందరూ కూడా కలిసి నైట్ పార్టీ చేసుకుంటున్నట్టు ప్రాథమిక సమాచారం ఇప్పుడు పూర్తి వివరాలు అన్నీ కూడా ఇప్పుడు సహకరిస్తున్నాము ఏమైందంటే ఆ బోట్లో ఫస్ట్ ఏదైతే స్టార్ట్ అయిందో ఇది ఫైర్ దాన్ని వెంటనే స్పందించి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని కట్ చేసేసి వదిలేశారు వదిలిన వెంటనే అది గాలిలో కొట్టుకుపోయి మిగతా షిప్స్కి అంటించుకుంది ప్రధానంగా దీంట్లో ఫుల్ ట్యాంక్ డీజిల్ ఉండటము తర్వాత ప్రతి షిప్లో ఉంటుంది ఇది డీజిల్ ఉండటము తర్వాత గ్యాస్ సిలిండర్స్ అన్నీ కూడా కుకింగ్కి ఏదైతే ఉప ఉపయోగిస్తారో అవి అన్నీ ఉండటం వల్ల మల్టీప్లైయర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ డీజిల్ క్యాచింగ్ ఫైర్ తర్వాత వెంటనే సిలిండర్ బ్లాస్ట్ కావడం దీంతో ఏమైందంటే మిగతా షిప్స్ అన్నీ కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది దాదాపు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై షిప్స్ గట్ అయినట్టు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అదన్నీ కూడా ఇప్పుడు అసెస్ చేస్తాము ఒక మల్టీ డిసిప్లినరీ టీమ్ కాన్స్టిట్యూట్ చేసి వేర్ ఎన్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంటు తర్వాత మా పోలీస్ సిబ్బందులు అందరూ కూడా కలిసి దీన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఎందుకు జరిగింది ఎలా జరిగింది ఎందుకంటే ఇటువంటి సంఘటన ఇంతకుముందు జరగలేదు చిన్న చిన్న ఫైర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా అప్పుడే అక్కడికక్కడ అదుపులో తీసుకుంటారు బట్ ఇది ఒక పెద్ద ఇది యత్నంలో జరిగింది కాబట్టి మల్టీ డిసిప్లినరీ టీమ్ ఒకటి ఏర్పాటు చేసేసి వీళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ అండ్ ఫైర్ ఇంజిన్స్ ఎన్నో చూసారు ఫైర్ ఇంజిన్స్ దాదాపు ఒక థర్టీ ఫైర్ ఇంజిన్స్ కేమ్ ఆల్ ఫ్రమ్ నేబరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఏదైతే ఉందో కోరమండల్ సిమెంట్స్ తర్వాత ఇతర ఇండస్ట్రీస్ హెచ్పీసీఎల్ వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఫైర్ ఇంజిన్స్ తర్వాత లోకల్ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ అవి కూడా వచ్చాయి వచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా దే ట్రైడ్ బట్ ఇది డీజిల్ ఉండటం వల్ల వెంటనే అదుపులో రాలేదు తర్వాత గ్యాస్ సిలిండర్స్ బ్లాస్ట్ కావడం దానివల్ల కూడా వెంటనే అదుపులో రాలేదు తర్వాత నేవీ నుంచి సహారా షిప్ ఏదైతే వచ్చిందో అది శాండ్లో మిక్స్ చేసి కెమికల్స్ అన్నీ కూడా ఫోమ్ ఇదంతా పెట్టి చేయడం వల్ల వెంటనే ఇది అదుపులోకి వచ్చింది సుమారుగా ఎంత నష్టం అంటే ప్రతి షిప్ కాస్ట్ దాదాపు పదిహేను లక్షల దాకా చెప్తున్నారు అండ్ పెద్ద షిప్లో కూడా ఉండిందట దాని కాస్ట్ పదిహేను కంటే కూడా ఎక్కువ ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు సో ఇదంతా కూడా మల్టీ డిసిప్లినరీ టీమ్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం పెడతామో వాళ్ళందరూ కూడా అసెస్ చేసేస్తారు చేసిన తర్వాత ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత ఇదంతా కూడా పోర్ట్ ట్రస్ట్ కింద వస్తుంది పోర్ట్ ట్రస్ట్ కింద వస్తుంది గవర్నమెంట్ 
దిస్ థింగ్ సో వాళ్ళ వాళ్ళ కూడా వాళ్ళ హెల్ప్ కూడా తీసేసుకొని వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద డ్యామేజ్ అసెస్మెంట్ అంతా కూడా చేసేసి ముందుకెళ్తాం హార్బర్లో ఈ ఫైర్ ఇంజిన్ అలాంటిది ఏం లేదు సార్ స్పెషల్గా హార్ హార్బర్ అంటే పోర్ట్ ట్రస్ట్ నుంచి కూడా వచ్చింది పోర్ట్ ట్రస్ట్ నుంచి ఇతర ఇండస్ట్రీస్ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని అక్కడ నుంచి వచ్చింది ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఇది వాటర్ స్ప్రే చేయడం వల్ల ఏమైందంటే ఇప్పుడు డీజిల్ ఉంది కదా డీజిల్ అంతా కూడా సీ వాటర్ పైనకి వచ్చేస్తుంది డీజిల్ సీ వాటర్ పైన వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అది పెద్దగా వాటర్ స్ప్రే చేయడం వల్ల అదుపులో రాలేదు అది ప్రధాన కారణం ఫైర్కి కారణం అదే కొంతమంది కురువులు కూర్చొని ఇక్కడ బోట్ పైన మామూలుగా వచ్చేసి అందరూ ఇక్కడే ఉంటారు ఎందుకంటే తెల్లవారి జామున వెళ్ళాలి కదా మూడు గంటలకి వెళ్ళాలి కదా సో వాళ్ళందరూ కూడా కొంతమంది పార్టీ గీటి చేసుకుంటారు అట్లా చెప్తున్నారు అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యిందని చెప్పేసి బట్ ఇదంతా కూడా వివరాలు మన ఇన్వెస్టిగేషన్లో పూర్తిగా బయటకు వస్తాయి ఓకే లేదు ప్రాథమిక సమాచారంలో అట్లాంటివి ఏం లేదు మామూలుగా కూడా కురువులు వచ్చేసి ఎందుకంటే పొద్దున లేచి వెళ్ళిపోవాలి కదా సో దానికి వచ్చేసి పైన కూర్చొని ఏదో పార్టీ గీటి చేసుకుంటారట వివరాలు అన్నీ కూడా ఇప్పుడు బయటకు వస్తాయి ఓకే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈ రోజు రాత్రి పదకొండున్నర గంటల సమయంలోనే ఇక్కడ ఫిషింగ్ హార్బర్ జట్టి దగ్గర ఈ ఫిషింగ్ బోట్స్ ఫైర్ అవుతున్నాయని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది వాళ్ళు వెంటనే కంట్రోల్ రూమ్ ఎలక్ట్ చేసి అందరినీ మా పోలీస్ ఆఫీసర్ అదేవిధంగా ఆ ఫైర్ టెండర్స్ను కూడా ఇమీడియట్గా పిలిపించాం ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి చూస్తే ఇక్కడ సుమారు ఒక అంటే ఇంకా ఎస్టిమేషన్ చేస్తున్న తెలియదు ఏంటంటే సుమారు ఒక ఇరవై ఐదు వరకు బోట్లు కంటిన్యూగా ఫైర్ అవుతున్నాయి అందులో మీ దగ్గర గ్యాస్ సిలిండర్లు అయ్యి ప్రెషర్మెన్ వంటకి దానికి పెట్టుకోవడం వల్ల అప్పుడప్పుడు అవి బ్లాస్ట్ కూడా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ముందు మనం ఇక్కడ రాగానే ఎవాక్యుయేషన్ అనేది చేయించాం దగ్గరలో ఎవరు కూడా మరీ ఫైర్కి దగ్గరికి అంత సిలిండర్స్ బ్లాస్ట్ అవ్వడం వల్ల ఎవరికి ప్రమాదం జరగకుండా పబ్లిక్ని అందరినీ ఎవాక్యుయేట్ చేసి ఫైర్ టెండర్స్ని వాటిని కూడా ఫెసిలిటేట్ చేస్తున్నాం ఇంకా అదర్ ఫైర్ విన్స్ కూడా చెప్తున్నాం నేవీ కానీ లేదా కోర్ట్ గార్డ్స్ కానీ కోర్ట్ విశాఖపట్నం కోర్ట్ ట్రస్ట్ వాళ్ళ ఫైర్ ఇంజిన్స్ వాళ్ళు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇంజిన్స్ ఎక్కువ తీసుకొచ్చి ఈ ఫైర్ కంట్రోల్ చ